Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Юрий Хамуцкий, руководитель проекта EBALDC.RU, основатель и руководитель клуба успешных инженеров. Сегодня мы с вами продолжаем разбор жилых комплексов Москвы и области. И у нас на очереди проект от А101 «Испанские кварталы». Те, кто искали квартиру в последние годы в Москве, я уверен, прям с вероятностью 100%, ну 99% уж точно вы слышали про этот жилой комплекс, и вам интересно, что это, что за комплекс, интересен ли он для покупки сегодня, интересен ли он для инвестиций. Об этом мы с вами и поговорим. Вот планировка жилого комплекса. Здесь надо отметить, что... Большая часть комплекса на данный момент уже построена и заселена. И, соответственно, все то, что мы видим на этой картинке справа, это вот с этого все и начиналось. С этого и начинался, собственно, сам жилой комплекс. Вот с этих домов, которые в центре, потом он потихонечку расползался направо. И вот здесь один только корпус остался, четвертый квартал 18-го сдан. А, здесь квартиры остались, да, я удивился даже. Ну, здесь все уже застроено, все заселено. Потом пошли испанские кварталы 2, это то, что мы видим. Левая сторона на этой картинке, и она тоже уже наполовину заселена. И есть только отдельные дома. Вот здесь еще какая-то квартира от застройщика осталась. Ну вот самые крайние слева дома, это те, которые еще не достроены. И, соответственно, мы видим здесь срок сдачи первый квартал 23 -го года, четвертый квартал 22 -го, четвертый 22 -го. 4, 22, 1, 23. В общем, и здесь где-то будет еще второй квартал вот 23 -го года промелькнул у нас. Ну и вот дома 20, второй квартал 24, далекая перспектива. Таким образом, то есть все то, что уже построено, мы можем рассматривать под жилье. Интересно вам или нет жить в этом районе, сейчас посмотрим, да? А все, что слева, можно рассматривать под инвестиции. Ну, можно или нельзя, я сейчас выдам свое мнение, расскажу, да, а вы дальше уже будете сами решать. Итак, давайте начнем, давайте начнем с позиции инвестирования, потому что нам для инвестиций не надо закапываться в глубь этого ЖК и рассматривать все его детали. С позиции инвестиций нам интересно только, почем продает застройщик и почем мы сможем продать сами такие квартиры. И если мы посмотрим на то, что вот здесь предлагает застройщик в первом же вот попавшемся корпусе, мы видим однушка от 6,2 миллионов, двушка от 10,5 миллионов, трешка от 14 миллионов и 100 тысяч. Сразу могу сказать, что это достаточно высокие цены. При том, что то, что здесь называется однушкой-двушкой, на самом деле надо минус комнаты делать. То есть если однушка – это будет, скорее всего, студия, двушка – это будет что-то вроде однушки и так далее. И второй момент, если нам рассматривать для инвестиций, надо брать самый поздний комплекс, самый поздний, то, что построится позже всего, а это, вот по сути, вот эти два корпуса, сдающиеся во втором портале 2024 -го года. Что мы здесь имеем? Давайте мы на него кликнем, посмотрим. Значит, если мы жмем здесь, выбираем студии, смотрим квартиры, то по ценам мы видим, что стоимость студий, студий, ну мы корпус сейчас уберем лишний, студий начинается от 5 и 7 миллионов, ну, по, по сути это 5,8 миллионов, за студию с площадью 20 квадратных метров. А, интересно отметить, что в начальных домах, еще когда несколько лет назад проект начинался, не было таких малых студий, поэтому сравнить не с чем. Но если мы просто возьмем по тому району, то увидим, что цены на студии не сильно выше, буквально там на сотни тысяч выше. Поэтому в плане инвестиций здесь уже делать нечего. Ну а если мы посмотрим однокомнатные квартиры, они тоже начинаются с маленького метража, 34 метра, и цена 8,4 миллиона. 
Это тоже в плане инвестиций мало интересно, потому что если вы посмотрите готовые квартиры, они будут продаваться вплоть до такой же цены, до такой же самой цены. То есть 8,4, 8,6. Ну, редко, если вы найдете какую-то квартиру за 9. То есть в данном случае застройщик уже выставляет квартиры по цене по будущей, по цене, по которой он потом их построит, по, по которой они будут продаваться на вторичке. Поэтому в плане инвестиций лично мое мнение, что здесь уже делать нечего особо. Единственная точка роста, которую можно потенциально рассмотреть, заключается в том, что все новые дома идут ближе к метро. Но мы сейчас это увидим на карте. Давайте посмотрим на Яндекс карту. А вот Прокшина метро. Соответственно, вот. Вот здесь у нас, вот они появились, да, это все участок, это испанские кварталы 1, самая начальная застройка, вот здесь испанские кварталы 2, и вот серая зона вот эта с корпусами 5.4, 5.3, 6.2, 6.1, 6.3 и так далее, это все испанские кварталы 2, которые сейчас строятся, которые мы рассматриваем, и вы видите, что если метро у нас находится вот здесь слева, в левой стороне экрана, то... Изначальные испанские кварталы были достаточно далеко от метро, а новые испанские кварталы ближе к метро. Ну и здесь есть подводный камень. Он заключается вот в этом поселке Дружба и Коммунарка 2, которые здесь есть. И они, по сути, отделяют испанские кварталы от метро. То есть в любом случае ходить здесь приход... придется в обход ходить. В прямой дороге здесь нету и через жилые дома как-то мало шансов, что ее построят. Поэтому на то, что все будет ближе к метро, здесь пока пенять не приходится. Ждать этого нет смысла. А, таким образом, ну, я считаю, что с позиции инвестиций именно поэтому этот объект не столь интересен. И с позиции брать для жилья новостройку, чтобы она выросла в цене, тоже не приходится. На мой взгляд, здесь не так много перспектив. Если мы посмотрим на то, как здесь жить, а я был в этом районе неоднократно, у меня есть знакомые, которые здесь живут, и я сам видел эту, этот процесс стройки на разных его этапах, в разные времена, в разные годы я здесь приезжал, находился здесь. То, что бы я здесь мог сказать. Вообще, надо сказать, что сам по себе район здесь неплохой. Вот это, пожалуй, не такое преимущество. Да? То есть у нас на северу, на, к северу от испанских кварталов идет деревня Никола, Хованская, Саврасова, Вяземская, Дубрава, правда, Вяземская, закрыта для людей. Это такой, ну, не коттеджный поселок, а, как его назвать, таунхаусный поселок. Он закрыт. Ну, здесь вот на карте видите, да, что забор огорожен, как бы серый контур идет. То есть туда вы не попадете. Но сама по себе деревня Никола Хованская, она ну, вполне симпатичная. В ней сейчас сделали все дороги, тротуары. И, в принципе, для прогулок хорошее место. Далее мы можем попасть в парк Хованская Дубрава, который тоже отреставрирован и сделан. Вот видите на картинках там мостики, есть дорожки скалолазание, соответственно, детские площадки. То есть в целом очень приличный парк, но его главный недостаток, что он очень маленький. Вот если вы посмотрите на карте, да, то это очень-очень маленький кусочек, там буквально, ну, я не знаю, в плане вот пройти его от и до, это минут 15, наверное, займет. То есть это очень маленький кусок. Ну и еще один нюанс в этом парке и в этой в целом в этом районе заключается в том, что вообще ожидается, что вот здесь будет дорога построена. Тут мы через Саларьево парк к жилому комплексу сейчас относимся. Но если посмотреть ранние планировки, как здесь планировалось провести строительство дорог, то оно вот таким образом выглядит. Тут я сейчас линию точно, может быть, не проведу, но вот примерно вот так должна пройти дорога. Серая линия у меня обозначена. Я вам сейчас покажу, что зачатки этой дороги уже есть. Потому что вот здесь, в районе деревни Картмазова, 
ну, вот эти вырубки между лесов, вот эти вот щели, которые вы здесь видите, это, в принципе, это оставлено вот, 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 вот эти вот дыры, да, по которым я сейчас прошел, это вот под дорогу как раз все сделано. Сейчас эта стройка приторможена почему-то, но в целом есть намеки на это все. Вот здесь вы видите, дорога пошла уже готовая, здесь она есть, просто она не автомобильная, не расширена еще полноценно, но она здесь предусмотрена. Вот здесь местечко у нас есть, потом вот здесь идут два здоровых кладбища Никола Хованских, между ними перелесок такой, и его планируется вырубить под дорогу. Тут мы тоже идем по дороге, и здесь уже контур этой дороги есть. Вот тут он нарисован. Вот контурная дорога, проспект Магеллана, пожалуйста. Вот я прям по ней нарисовал, кстати, линию свою. А вот, а вот она идет через реку Сосенко, через этот прудик Хованский, по-моему, да, его называют. И далее вот, вот все, как я нарисовал, да, вот, вот пунктирная линия, и выходит сюда к улице Сервантеса, Никола Хованской, на Михайловскому шоссе. То есть есть потенциал, что все-таки эту дорогу вот, так, вот именно таким образом здесь построят. И это, ну, в плане я здесь рассказывал про парк, да, то есть парк останется маленьким, эта левая часть будет, наверное, какой-то второй парк, бог его знает, как здесь предусмотрят все это. А, то есть гулять здесь вот в плане парка не так много места, но, но тем не менее, это все-таки, конечно, недостаток, но все-таки... Окружение достаточно хорошее, Никола Хованская деревня, а здесь вот рядом тоже есть разные деревни, в целом это неплохо, это не то, что муравейник на муравейнике, как в городе, как в центре города где-то. Еще одно интересное место, это вот этот зеленый пятачок, здесь и лес есть с полями, в которых так или иначе можно будет погулять, хотя они пока не обустроены никак. И здесь есть мемориал коммунарка. Ну, такое знаковое место для Москвы сталинских времен. В плане транспортной доступности здесь все неплохо, потому что есть метро, а это уже выезд в центр Москвы по красной ветке. Кроме того, здесь будет метро Троицкая линия. Она пройдет вот примерно вот таким образом. Ну, примерно вот так она пойдет, да, через Мамыри, через краем Никола Хованская займет. Ну и хотя даже вот если, если точнее рисовать, то вот так, и потом пойдет вот сюда. То есть она, по-моему, на коммунарку ориентирована, коммунарка должна стать пересадочным узлом. Поэтому эта линия вот здесь в районе Мамырей будет станция, и она плюс-минус там как-то связана вот с этим бульваром Сервантеса, который у нас здесь. Ну, то есть здесь относительно небольшое расстояние, может быть, будет какой-то доступ к станции, помимо прокшена, будет более прямая ветка в центр. Ну и с транспортной доступности нас также интересует шоссе. У нас здесь есть выезд на Калужское шоссе, свой собственный по Никола Хованской улице. И есть через трассу солнцево будово видная связь с Киевским шоссе. Ну и в целом мы находимся недалеко от Амкада. Сколько у нас здесь Амкада? Если по прямой взять, то расстояние порядка трех километров. Ну то есть недалеко от Амкада. И есть Калушка и Киевка, которые уже отреставрированы, модернизированы. Соответственно, пожалуйста, ими можно пользоваться. Ну и к слову. На перспективу здесь же будет построена трасса вот сюда, вот она уже сейчас строится, через Прокшина Макарова-Летова. Вот таким образом пойдет дорога в район Десны. Тоже один радиус, который позволяет, радиус, который позволяет выехать из города. Ну а еще теперь уже добавим немножко ложки дегтя. Если мы посмотрим с вами на официальную планировку, то видите правый верхний угол, жилого комплекса, как бы облаками так красиво затянут. Там нарисована стоянка машин, что, в принципе, неплохо, казалось бы. Ну и такие серые терминалы, какие-то здания. То есть нарисовано здесь это, в принципе, красиво на сайте застройщика. Но если мы обратимся к Яндексу, вот эти самые серые терминалы, которые мы видели, 
на картинке застройщика. Ну, давайте мы откроем спутник. Вот. И на спутнике мы видим немножко другую картину, друзья, согласитесь. Мы здесь видим огромное количество белых прямоугольничков. И сначала даже, может быть, непонятно, что это такое. Похоже на какие-то какие чечетки вообще. Смотрите, здесь их огромное количество. Вот, вот все то, что я показываю, видите, это все белые прямоугольнички маленькие, как муравьи прям. И вот здесь их огромное количество. И, наверное, вас, вы уже догадываетесь, что же это такое. Если мы приблизим поближе, мы поймем, что это фуры. Это все фуры, 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 фуры. Вот у них кабинка, и все, что белое, это фура грузовая. Это то, куда, собственно, ну, кузов ее, короче, да. И вы теперь видите, в каком количестве здесь эти фуры. Просто кишат. Они просто здесь кишат. Что мы можем сказать об экологии этих мест с учетом кишащих фур? Ну, друзья, здесь вы можете сделать выводы сами. Ну, представляете, да, какая здесь просто бешеная территория. Я как-то раз, по-моему, даже пытался их посчитать. Ну, здесь сотни, сотни, сотни этих фур, 600 метров фур. И вот так километр примерно будет, вот, вот так вот. Километр на 600 метров, то есть это с учетом вот этой подъездной стоянки, которая здесь есть, вот еще одна. Это квадратный километр фур. Один квадратный километр фур, фур, фур 12-метровых, максимальных, с прицепами, без, как угодно. О, это, конечно, катастрофическая картинка. Вот на нее смотреть вот так вот на Яндексе просто невозможно. Вот, вот эти вот, понимать, что это все машинки. И не абы какие это фуры, которые очень нехило дымят, огромный расход воздуха, бензина, куча выхлопных газов. И что, понимаете, в чем дело? Если бы они просто здесь проезжали мимо, это одно дело. Фура не так дымит, когда едет мимо. Ну, вы, наверное, понимаете это, да? А когда она стоит, заводится, газует, чтобы сдвинуться с места или мелкими шажками передвигается, чтобы встать на разгрузку, вот это все, это самые опасные места. Больше всего бензина тратится именно на старте и на остановке, правильно? И именно это все происходит здесь. Здесь огромный логистический центр, здесь, ну, собственно, все увидите сами. Здесь, да, логистический центр, склады, база, перевалочная такая база, фуд-сити, комплекс оптовой торговли. И сюда, соответственно, приезжает куча-куча машин. Вот вы видите еще парковки из более мелкие парковки. Это уже частники приезжают на фуд-сити за оптовыми покупками. Вот эта вся автомобильная катастрофа, катавасия, непосредственно граничит с испанскими кварталами. И это, пожалуй, называют одним из таких важных минусов этого объекта. Ну вот, друзья, я вам рассказал основные вещи. Да, еще добавлю, что здесь интересно, чем сделано, тем, что соседствует бизнес и эконом-класс. То есть часть, часть домов бизнес-класса, часть домов эконом-класса. То есть, в принципе, на любой вкус есть жилье. В большинстве случаев оно с отделкой. Это позитивные новости. Вот теперь уже точно все. Больше мне добавить нечего. Я сказал, выразил свое мнение и касаемо инвестиций, и касаемо э, проживания здесь, какие здесь плюсы, минусы, транспортной доступности и так далее. Если вы живете здесь или вам есть чем поделиться, дополните комментариями мой обзор. Интересно будет прочитать ваше мнение. Ну, а у меня, собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся на будущих обзорах жилых комплексов, про которые, соответственно, я расскажу в будущем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. С вами был Юрий Хамуцкий. Удачи!